সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বাকিবিল্লাহ লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে দেখাবো যে পলিগন টুল ব্যবহার করে আমরা কি করে টেক্সট বা কোনো অক্ষর লিখতে পারি তো চলুন কাজ শুরু করা যাক আমরা টুল বার থেকে পলিগন টুলটা সিলেক্ট করছি দেন এখানে আমি ফিল কালারটা নান করে দিচ্ছি দেন শিফট অলটার ধরে আমি এইভাবে ড্রাগ করছি সিলেকশন টুলে গেলাম এবং এটাকে আমরা শিপ ধরে ঠিক এইভাবে ঘুরাই নিব তারপর আমরা লাইন সিগমেন্ট টুল নিয়ে ঠিক এইভাবে শিপ ধরে আমরা ড্রাগ করব তাতে লাইন সিগমেন্টটা সজা হয়ে আসবে আর কি এরপর আমরা অ্যালাইন করে নিতে পারি হজিটার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার করে নিতে পারি দেন শুধুমাত্র লাইন সিগমেন্টটাকে সিলেক্ট করে আমরা রোটেড টুলে যাব রোটেড টুলে আমি ডবল ক্লিক করলাম দেন এখানে আমরা সিক্সটি পারসেন্ট করে দেবো সিক্সটি সরি দেন কপি এখন কিবোর্ড থেকে আমরা কন্ট্রোল ডি প্রেস করব ঠিক এইভাবে তারপরে সিলেকশন টুলে চলে গেলাম দেন সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা পাথ ফাইন্ডারে এসে ডিভাইড করলাম আমি আনগ্রুপ করছি না ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ব্যবহার করছি দেন আমরা এই দুইটা সিলেক্ট করে অ্যাড করলাম এই দুইটা সিলেক্ট করে অ্যাড করে দিলাম এই দুটা সিলেক্ট করে অ্যাড করে দিলাম আসলে প্রতিটা ঘরের মধ্যে আমাদের একটা করে অক্ষর লেখা পড়বে আর কি তো আমাদের এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে প্রতিটা অক্ষর থেকে মানে একটা অক্ষর থেকে আরেকটা অক্ষরের একটা দূরত্ব থাকবে তো এই দূরত্বটা আমাদের এখনই তৈরি করে ফেলা লাগবে এই জন্য আমাদের যা কয় নো আমি এটা আনগ্রুপ করছি দেন অবজেক্ট থেকে পাত অফসেট পাত এখানে প্রিভিউ করে নিচ্ছি যে আমরা কত ছোট বা বড় করতে চাই তো আসলে আমরা বড় করতে চাই না এখানে ছোট করতে চাই আমরা এখানে আমি কারসার দিয়ে আমি এটা ঘুরাচ্ছি আমরা আসলে এটা যত ছোট মানে একটা অক্ষর থেকে আরেকটা অক্ষরে যত দূরত্ব রাখতে চাই এটা চোখের আন্দাজে করলেই হলো আর কি আমি ওকে করলাম দেন এই অংশটা আমি বের করে নিয়ে আসলাম এটা আমাদের আর দরকার নেই আমরা ডিলেট করে দিলাম এখন আমরা টুলবার থেকে রেক্ট্যাঙ্গেল গ্রিড টুল আমরা সিলেক্ট করলাম দেন এখানে ডবল ক্লিক করে হাইট এবং ওয়াইট এই দুটা সমান থাকবে সে যতই থাকুক অসুবিধা নাই কিন্তু সমান থাকতে হবে আর এখানে হসপিটাল এখানে আপনার সাত হবে এবং এখানে সাত হবে দেন আমরা ওকে করব করার পরে আমরা শিফ্ট টোলটা ধরে আমরা এটা ড্রাগ করলাম ঠিক এইভাবে এতে যা হলো সেটা হলো যে আমাদের এই যে আমরা ঘরগুলো বা দেখতে পাচ্ছি ঘরগুলো এদিক দিয়েও আটটা আছে এবং এদিক দিয়েও আটটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ঠিক আছে এখন আমরা এই রেক্টেঙ্গেল গ্রিড টুলটাকে আমরা এখানে সেট করব ঠিক এইভাবে এবং আমরা এখানে র্যান্ডমলি এটা এখানে সেট করে রাখব আর এদিক থেকে আমরা ঠিক এইভাবে এখন আমাদের যে কাজ সেটা হলো যে এই কর্নারটা এখানে নিয়ে আসা এবং এই কর্নারটা এখানে নিয়ে আসা এই জন্য আমরা যে টুলের সাহায্য নেবো সেটা হচ্ছে আমি এখানে সিলেক্ট করলাম করার পরে এখানে একটা টুল আছে ফ্রি ট্রান্সফর্ম টুল এই টুলটা আমরা সিলেক্ট করলাম এখানে কয়েকটা অপশন আছে তার মধ্যে আমরা নিচেরটা সিলেক্ট করলাম দেন আমরা এই কর্নারটা ধরে আমরা শিপ ধরে এখানে টানছি যাতে সোজা হয়ে আসে আমি এটা এখানে নিয়ে আসলাম এবং উপরেরটা এখানে নিয়ে আসলাম এইভাবে আমাদের যখন একটা হয়ে গেছে আমাদের আর এই সাইডে তৈরি করার দরকার নাই আমরা এটাকে যদি ট্রান্সফর্ম করে ফেলি এবং কপি করে নিই এই সাইডে আমরা বসাই দিতে পারি আমি এটা সিলেক্ট করলাম দেন রাইট বাটন ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম এবং রিফ্লেক্ট এখানে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি থাকবে ভার্টিক্যাল আমরা কপি করব বা প্রিভিউ করে নিতে পারি এভাবে তো আমরা কপি করে নিলাম দেন এই অবস্থা এটা সিলেক্ট আছে আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম শিফ ধরে এবং অ্যালাইন থেকে আমরা রাইটে ক্লিক করলাম তাতে এই এমন হলো এখান থেকে আমরা আরেকটা কপি করে নিলাম এখানে অল্টার ধরে কপি করে নিচ্ছি এখন এটাকে আমরা রোটেট করব। 
আমরা এখানে প্রিভিউ করে নিচ্ছি এখানে আমরা 30 ডিগ্রি এদিক দিয়ে দিলেই হয় সরি এখানে হবে 60 মাইনাস 60 দেন ওকে আমরা এটা নিয়ে এসে এখানে সেট করে দিলাম ঠিক আছে এখন আমরা এটা এটা এবং এটা শিফট চেপে চেপে আমি এগুলো সিলেক্ট করছি এখন আমাদের আর এটার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা ডিলিট করে দিলাম এটা এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এর মধ্যে এটা আমরা একটা ডাইস বা একটা স্ট্রাকচার আমরা পেয়ে গেছি এখন এর মধ্যে আমরা কি লিখতে চাই এটা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের বিষয় তো আমি আপাতত এখানে কিছু অক্ষর লিখে আপনাদের দেখাচ্ছি তো এখানে আমি এখান থেকে শুরু করছি আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন আমরা শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করছি এবং আমরা র্যান্ডমলি এইভাবে এইভাবে আমরা ড্রা করছি আমি এখানে কালার একটা অ্যাপ্লাই করি তারপরে আমি এটা এস করি আর কি এস করলে ঠিক এভাবে করতে হবে তাহলে এই ঘরে আমরা এস করলাম এরপর আমরা এটা সিলেক্ট করছি তারপরে শেপ বিল্ডার টুল নিলাম এবং এখানে সব অক্ষরে যে এখানে লেখা যাবে এমন না তবে বেশিরভাগ অক্ষরে এখানে এভাবে লেখা যাবে আমি এটা এম করছি তারপর এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে এটাকে আমি সি করছি আপনি আমি এদিক দিয়ে সি করছি আপনি এদিক দিয়েও করতে পারেন যে কোনো দিক দিয়ে সেটা করা যায় আমাদের ডাক করা হয়ে গেছে এখন এগুলো সব গ্রুপ অবস্থায় আছে তো যা হোক আমরা ডাইরেসিলেশন টুল ব্যবহার করে আমি এইটা শিপ চেপে ধরে এইটা এবং এটা সিলেক্ট করলাম দেন সবগুলো আমি সরাই নিলাম এবং এখানে যা কিছু আছে সবগুলো আমি ডিলিট করে দিলাম সিলেক্ট করে তো এইভাবে আমরা পলিগন টুল ব্যবহার করে খুব সহজে এসব অক্ষরগুলো লিখতে পারি এবং লোগোর রূপ দিতে পারি স্যাম্বল হিসাবে এসব বিষয়গুলো এসব পলিগন টুলের উপরে যে ইয়েগুলো লেখা হয় অক্ষরগুলো সেগুলো দিয়ে আপনার স্যাম্বল তৈরি করা যায় স্যাম্বল হিসাবে ব্যবহার করা যায় আবার এখানে অনেক মডিফাই করা যায় রঙের ব্যবহার আছে এখানে তো এগুলো আসলে একেবারে নিজস্ব বিষয় আমি এখানে হালকা দেখাচ্ছি আপনাদের মূল বিষয় এটাই আমি এসব কর্নারগুলোকে রাউন্ডেড করে দিতে পারি এক্ষেত্রে আমাদের যা কয়েন ও মাইনাস পেন দিয়ে আমরা এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো অনেক আছে এগুলো আমরা কিছু ডিলিট করে দিতে পারি এগুলো যেগুলো অপ্রয়োজনীয় মানে যেগুলো ডিলিট করলে আমাদের শেফের কোনো বা আমাদের অক্ষরের কোনো সৌন্দর্যের ঘাটতি হবে না এগুলো আমরা ডিলিট করে দিতে পারি এইভাবে ঠিক এইভাবে তারপর যদি আমরা মনে করি যে না এটাকে আরও রাউন্ডেড করব এই কর্নাটা আরও রাউন্ডেড করব এভাবে করে নিতে পারি এখানে আমি সাতাশ করলাম তাহলে এখানেও আমাদের সাতাশ করতে হবে দুই সাত লেখা আমি এন্টার করলাম এখানেও সাতাশ করব আবার এখানে আমি রাউন্ডেড করে নিতে পারি আমরা এগুলো রাউন্ডেড করতে পারি হ্যাঁ 
আর এটা হলেই চলবে আমি এই কন্যা দুটার রাউন্ডে কই নিতে যাচ্ছি তো ঠিক এইভাবে আমরা পলিগন টুল ব্যবহার করে আমরা একটা লোগো আমরা স্যাম্পল এভাবে তৈরি করতে পারি আবার ইচ্ছা করলে আমরা পলিগন টুলটা নিয়ে আবার ডার্ক করে আমি এটা স্টোকে কালার দিচ্ছি স্টোকটা একটু বাড়ায় নিলাম চার পিকজেল দেন অবজেক্ট এবং এক্সপ্যান্ড করে ফেললাম আমি এটা গ্রুপ করে নিচ্ছি দেন এই দুটা সিলেক্ট করে আমরা হজিটা অ্যারেঞ্জ সেন্টার বা ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জ সেন্টার করে একদম মিডিলে নিয়ে আসলাম এই পলিগনে আমি শিফট অল টান দিয়ে একটু ছোটো করে নিলাম আমরা এইভাবে ওইটা অ্যাপ্লাই করতে পারি এখন এখানে রঙের ব্যবহার এটা আমি রঙের ব্যবহার দেখাচ্ছি না মূল বিষয় এটাই আপনার যে যার রং যেমন পছন্দ ওটা ব্যবহার করবেন বা কোম্পানি যেমন চাই কন্টেস্টে যেমন চাই সে ধরনের রঙ ব্যবহার করবেন আমি পলিগন টুল নিয়ে আরেকভাবে অক্ষর লেখা যায় আমি সেটা দেখানোর জন্যই আসলে এদিকে এত সময় ব্যয় করতে চাচ্ছি না আসলে আরও একভাবে পলিগন টুল দিয়ে লেখা যায় এটা দেখানোর জন্য আসলে কালার টালার এইসব বিষয়গুলো আমি খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি না তো আমরা পলিগন টুল আবার আমি সিলেক্ট করলাম দেন শিট অল্টার ধরে আমি ডাক করলাম এবং এখানে ফিলে কালার আছে আমি স্টোয়ে করে দিলাম এখন বিষয়টা হলো যে আমরা আসলে এর মধ্যে কয়টা অক্ষর লিখতে চাই এটার উপর নির্ভর করে যে আমরা কীভাবে ডেকে করব তো আমরা আপাতত দুইটা অক্ষর কীভাবে লেখা যায় এটা প্রথমত দেখব তারপর তিনটা অক্ষর কীভাবে লেখা যায় এটা আমরা দেখব আর কি তো আমি এটাকে শিপ ধরে ঘুরাই নিলাম এইভাবে দেন আমি একটা লাইন সিগমেন্ট টুল নিয়ে শিপ ধরে ডাক করলাম আমি শিফট অলটার ধরে এখানে একটা কপি করলাম এবং এই বাম সাইডের কপি করে রাখলাম আমাদের যেটা লক্ষণীয় বিষয় সেটা হলো যে এর মধ্যে আমাদের মোট মানে একেবারে বাম সাইড থেকে ডান সাইড পর্যন্ত মোট এগারোটা লাইন নিতে হবে আমাদের তো এখানে তিনটা অলরেডি নেওয়া আছে আমি আরও নিচ্ছি এখান থেকে অলটার ধরে আমি কপি করছি চারটা হলো তারপরে কন্ট্রোল ডি করব তাতে বারবার একটু কপি হবে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এখন এগুলো আমরা সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউট করব আর এই জন্য যার সাহায্য নেবে সেটা হলো অ্যালাইন টুল অ্যালাইন থেকে আমরা হলজিটার ডিস্ট্রিবিউট সেন্টারে ক্লিক করব তাহলে সবগুলো একইভাবে অ্যালাইন হয়ে যাবে ঠিক এমন দেন আমরা এটা অ্যালাইন করে ঠিক করব এই এরপর আমরা যা করব সেটা হলো শুধুমাত্র লাইন সিগমেন্টগুলো আমরা সিলেক্ট করে আর স্ট্রোকটা বাড়াবো এই স্ট্রোক যখন আমরা বাড়াবো তখন যেটা লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা যেন সেটা হলো যে কোনোভাবেই যেন স্ট্রোকটা একটার থেকে আরেকটার উপরে উঠে না যায় আমরা একটু বড় করে চুম করে দেখে নিচ্ছি মনে হচ্ছে একটু উঠে গেছে আমি সাতাশ আছে এখানে আমি ছাব্বিশ করে নিলাম আচ্ছা এরকম হলো চলবে আর কি যা হোক এখন আমাদের যেটা কাজ সেটা হলো প্রথমটা রেখে পরেরটা ডিলেট করে দেওয়া ডিলেট করে দিলাম তারপরেরটা ঠিক এইভাবে তারপর আমি লাইনগুলো সিলেক্ট করে রোডে তুলে গেলাম এবং এখানে মাইনাস সিক্সটি আসে আমরা সিক্সটি করে দিই ঠিক আমাদের এই সাইডের এটাও দরকার নাই এবং এই সাইডের এটাও দরকার নাই কারণ আমরা এটাকে ব্যবহার করব এটার এটাকে এটার জন্য আমরা এটাকে ব্যবহার করব আর কি তো আমরা এটাকে সিলেক্ট করে এর ওই স্ট্রোকটা ঠিক এরা যে মাপে ছিল আমরা সেই মাপে করে নিচ্ছি আমি আইডো বা টুল দিয়ে এর উপরে ক্লিক করলাম বাইরে উপর ক্লিক করলাম যেটার উপর ক্লিক করেন হবে ঠিক আমার এখন আমি সব স্টোকগুলো ধরে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম ওকে দেন সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড দেন আনগ্রুপ 
আমাদের একটা বিষয় স্মরণ রাখা উচিত সেটা হলো যে যখন কোনো ঘিরা শেপ চতুর্দিকে ঘিরা থাকে মাঝখানে ফাঁকা থাকে এই ধরনের কোনো শেপ আমরা ডিভাইড করি তখন তার মধ্যে একটা ময়লা তৈরি হয় যেটা আমরা এভাবে কালার অ্যাপ্লাই করলে দেখতে পারি আবার কালার অ্যাপ্লাই যদি না করেন আপনি আপনি স্ট্রোক ব্যবহার যদি করেন এবং এই স্ট্রোকটাকে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে যদি ক্লিক করেন তাহলে ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজ হচ্ছে একই কালারের একই গোত্রীয় একই ধরনের সব জিনিসকে সিলেক্ট করা যদি আমি একটাতে ক্লিক করি তো এইভাবে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি একটা লাইন সিগমেন্টে ক্লিক করলাম দেন সবগুলো আমি সিলেক্ট করে ডিলেক্ট করে ফেললাম এখন এখানে 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 আরও সীমিত জিনিস করা যায় সীমিত অক্ষর লেখা যায় তো এখানে যেটা করব আমি সেটা হলো যে এদিক থেকে এটা এস করছি আমি আর এই জন্য যা করলাম আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল জেট করছি আবার দেখানোর জন্য আমরা এস করার জন্য আসলে এইভাবে এসটা হবে সেই জন্য আমরা এই অংশটা ছুটাই দেবো এখানে তো এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরে আমি এইভাবে ড্রাক করছি যখন আমরা ড্রাক করবো তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই যে যে রেখাটা আছে এটা যেন ঠিক ওই বরাবর থাকে বরাবর রেখে আমরা ছেড়ে দিলাম দেন ডিভাইড করলাম এবং অপ্রয়োজনীয় যে জিনিস সেটা আমরা ডিলেট করে দিলাম তাহলে এসটা এইভাবে শুরু হলো তাহলে এটা থাকবে না তাহলে এটা থাকবে না এবং এটা থাকবে তাহলে এবার এটা হলো এস আর এটা হয় ই হয় বা এম হয় আমি এটা এবং এটা ছোটাই দিল এটা তো ছোটছে না আমাদের এখানে ডিভাইড করতে হবে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে হয়ে টেনে নিলাম দেন ডিলেক্ট এইভাবে এরপরে সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা ইউনাইট করে দিলাম ঠিক এইভাবে তো আমি মনে করি আপনাদের যে লোগো কনসেপ্টের যে ঝুলি আপনাদের তার মধ্যে আরও দুইটা জিনিস যোগ হলো সেটা হলো এই পলিগন টুল ব্যবহার করে স্যাম্পল তৈরি করা অবশ্যই এগুলো অ্যাপ্লাই করবেন এগুলো ইফেক্টিভ তো আমি আর কালার অ্যাপ্লাই করছি না বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল তো আমি আশা করব আপনাদের টিউটোরিয়ালগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন